everyone welcome to our youtube channel knowledge hub please subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update आज हम लोग डी क्लास फोर्टीन करेंगे इससे पहले क्लास थर्टीन कर चुके हैं क्लास थर्टीन में मैंने आपको यूनिट टू स्टार्ट किया था जिसमें मैंने म्यूचुअल एक्सक्लूजन को डिफाइन किया था उसके रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन किया था और कहा भी था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रिक्वायरमेंट्स ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन एलगोरिथम के मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ विद इन अ ब्रीफ डिफाइंड वे मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसकी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ आपको नाम बताए थे कि आप इसको थोड़ा बहुत नॉलेज रहे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने के टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर दैट इज़ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन अलगोरिथम रिक्वायरमेंट्स क्या होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन अलगोरिथम की टू गारंटी दैट ओनली वन रिक्वेस्ट एस एज अ क्रिटिकल सेक्शन जो ये गारंटी करे कि एक रिक्वेस्ट आपका एसेस करे क्रिटिकल सेक्शन दैट इज सी एस जिस हम कहीं कहीं पे सी एस करके भी यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस बात आप समझ जाएगा इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लिया कि आप प्लीज़ वो नोट डाउन कर लो या समझ लो जिससे एटलीस्ट आपको समझ में आएगा मैं सी एस के से कह रही हूँ दैट इज़ अ क्रिटिकल सेक्शन एट अ टाइम एक पर्टिकुलर क्रिटिकल सेक्शन पे एक रिक्वेस्ट को एसेस करें एक पर्टिकुलर टाइम पे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं पहला वाला जो मैंने पॉइंट बताया था फ्रीडम फ्रॉम डेड लॉक फ्रीडम फ्रॉम डेड लॉक क्या होता है टू और मोर साइट्स अगर टू और मोर साइट शुड नॉट एंडलेसली वेट फॉर अ मैसेज दैट विल नेवर अराइव तो ऑब्वियस ये बात है कि दो या दो से ज़्यादा साइट्स जो होते हैं वो एंडलेसली बहुत टाइम तक कि वेट ना करें उस मैसेज के लिए जो कभी आए भी ना तो फ्रीडम फ्रॉम डेड लॉक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर रिसोर्स है फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रिसोर्स ठीक है उसके बाद इसको एक कोई पी वन प्रोसेसर यूज कर रहा है पी टू ने रिक्वेस्ट किया फॉर एग्जाम्पल ठीक है तो P1 वन प्रोसेसर पी टू प्रोसेसर इतना ना लेट इतना ना इंतजार करे जब तक कि वो पूरा टाइम लिमिट उसका पूरा मैसेज है एक्सपायर हो जाए एग्जिट हो जाए कि P1 ने ही रिसोर्स किया उसको ही पास इतना टाइम लग रहा है कि P2 को जरूरत ही नहीं है जाने की अब उसको आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकता या ये P1 वन छोड़ ही नहीं रहा है कि पी को जाके मिले तो तब वहाँ पर फ्रीडम फ्रॉम स्टार डेड लॉक हो जाता है ठीक है कि डेड लॉक ना आए कि वो एटलीस्ट इतना पर्टिकुलर टाइम अगर वो यूज कर रहा है बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग अ शेयर मेमोरी कि वो पी वन पी टू दोनों साथ में यूज कर सके इस वजह से कि पी वन यूज कर ले और उसके बाद पी टू भी अपना यूज कर ले तो ये हमारा डेड लॉक से फ्रीडम दिला सकता है फ्रीडम फ्रॉम स्टाविशन स्टाविशन से फ्रीडम होना चाहिए तो असाइज शुड नॉट बी फोर्स टू वेट इन डेफिनेटली टू एग्जीक्यूट द सी एस सी एस मतलब क्रिटिकल सेक्शन वाइल अदर साइड आर रिपीटेडली एग्जीक्यूटिंग क्रिटिकल सेक्शन तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब आप पी ये एक पर्टिकुलर रिसोर्स है दैट इज एवरी रिक्वेस्टिंग साइट शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जीक्यूट क्रिटिकल सेक्शन इन अ फाइनाइट टाइम तो ऑब्वियसली बात है सबको मौका मिलना चाहिए जिस तरह से हम लोग इन शॉर्ट कहते हैं कि लाइक अगर ये पी वन प्रोसेस है फॉर एग्जाम्पल तब ये पी वन ने रिक्वेस्ट किया पी वन ने ले लिया पी वन ने यूज भी कर लिया फिर पी टू ने भी रिक्वेस्ट किया पी टू ने यूज कर लिया फिर उसके बाद फिर पी वन ने रिक्वेस्ट किया तो पी वन को मिल रहा है फिर मिल रहा है फिर मिल रहा है जिससे हम लोग पार्शलिटी इन शॉर्ट फॉर्म कहते हैं कि एक ही को देते जा रहे हैं एक ही को मौका देते जा रहे हैं तो नहीं एक ही को मौका नहीं देना चाहिए जितने लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको मिलना चाहिए एटलीस्ट फाइनाइट टाइम उनको मिलना चाहिए कि एटलीस्ट वो अपना क्रिटिकल सेक्शन पर रिक्वेस्ट को एसेस करवा सके एग्जीक्यूट करवा सके उसके बाद आते हैं फेयरनेस पे कि फेयरनेस क्या होता है दैट इज़ फेयरनेस फेयरनेस डिक्टेट दैट द रिक्वेस्ट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर द अदर मिनट जो जिस हिसाब से भाई जिस जिस हिसाब से आप रिक्वेस्ट करते जा रहे हो उस रिक्वेस्ट हिसाब से आपको रिक्वेस्ट को फॉलो करके एग्जीक्यूट करने को मिले जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट आउट के हिसाब से कि जैसे जो पहले आया भाई उसको पहले मिल जाएगा उसके बाद फिर सेकेंड आया तो सेकेंड को मिल जाएगा थर्ड आएगा तो थर्ड को मिल जाएगा उस हिसाब से मेट किया जाता है और द ऑर्डर इन विच दे अराइव इन द सिस्टम जो कि बात है मैंने बोला आपको कि जिस हिसाब से भाई आए उस हिसाब से उनको सिस्टम को अलॉट कर दिया जाए वो अपना ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर लें उसके बाद नेक्स्ट फर्दर को जो इनकी बात है उनको एग्जीक्यूट करने का मौका दे सिंस अ फिजिकल ग्लोबल क्लॉक डू नॉट डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि फिजिकल ग्लोबल क्लॉक उसमें एग्जिस्ट नहीं करती है मैंने आपको लिमिटेशन में बताया था प्लीज जिसने नहीं देखा वो वीडियो प्लीज जाके देख लो क्योंकि वो बहुत बढ़िया लेक्चर आपको बताया गया था इंपॉर्टेंट लेक्चर भी था जिसमें लिमिटेशन ऑफ शेयर ग्लोबल क्लॉक शेयर मेमोरी और ग्लोबल क्लॉक के एप्सेंस को मैं बताया था जो कि लिमिटेशन आपका डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम का तो ऑब्वियस ये बात है वहाँ पर आप लोग जाके उसको देख लोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें भी क्लियर बहुत अच्छे से हो जाएंगे फिजिकल ग्लोबल क्लॉक डज नॉट एग्जिस्ट टाइम इज डिटरमाइंड बाय द लॉजिकल क्लॉक क्योंकि भाई फिजिकल ग्लोबल क्लॉक नहीं होती तो लॉजिकल क्लॉक से टाइम डिटरमाइन किया जाता है फेयरनेस इम्प्लाइज फ्रीडम फ्रॉम स्टाविशन बट नॉट अ वाइस वासा तो स्टाविशन की वजह से फ्रीडम हो सकता है पर 
उसके बाद आते हैं आपका दैट इज म्यूचुअल एक्सप्रेशन प्रॉब्लम्स इज अ मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम मैंने आपको बताया था म्यूचुअल एक्सप्रेशन प्रॉब्लम जो है एक तरह की कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम की प्रॉब्लम है दैन अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम एक सिंगल कंप्यूटर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड वाला ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है बिकॉज ऑफ द एबसेंस ऑफ बोध क्योंकि भैया उसके अंदर शेड मेमोरी नहीं होता है एंड अ कॉमन फिजिकल क्लॉक नहीं होता है दैट इज अ ग्लोबल क्लॉक बिकॉज ऑफ द अनप्रिडिक्टेबल मैसेज डिले इस वजह से अनप्रिडिक्टेबल मैसेज डिले हो जाता है बिकॉज ऑफ द शेड नॉट हैविंग अ शेड मेमोरी एंड नॉट हैविंग अ ग्लोबल क्लॉक तो इसलिए प्लीज मैं बोल रही हूँ लास्ट टू लास्ट क्लासेस आप लोग एक बार गो थ्रू कर लो बिकॉज सब एक सब एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं तो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो दूसरा क्लास समझने में शायद थोड़ी दिक्कत आ जाए अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो इसलिए आप उसको गो थ्रू प्लीज कर लीजिए so thank you hope you enjoyed this video if you like this video please give a thumbs up and give your suggestion on a comment box thank you